Amen. Jere. Ons sê ook welkom aan Pastoor Peter, wat hier by ons is vanmorgen, wat met die keir by Pastoor Jag jylle, het is altyd aangenaam om jylle weer te sien. Ek wil graag die afkondigings doen voor ons met die dienst begin, en soos ons weet, is ons gedruk weer, dier Eskom en Tyk, maar kom ons staan net so, en ons buig die hoofd dit. Amachtige God en Jemelse Vader, ons kom vanmorgen voor die kroon van genade, met blye harte, jyre, want jy is goed. Jy het ons dier gedra, jy het ons dier die jaar gesien, en daar waar een moeilike tye was, weet ons, jyre, dat jy vir ons onderneem het, dat jy ons vir die hand geneem het en ons geleid het, jyre. Daar is ook een paar siekes, wat ek vanmorgen nie wil opdra. Ek wil vraag, jyre, dat jy dier die woorde van Jesus Christus, daar die mense sal aanraak, dat jylle sal kracht gee, jylle, en vader, dat jylle dier jy genade geneesing sal ontvang. Ons bid so vir Zelda, Marie in die hospitaal, ons bid vir Pieter en Tanny Babs, wat siek is by die huis, ons bid so vir Tanny Annette, wat vanmorgen nie te wel gevoel het vir die dienst, jylle, en so elke persoon, wat vanmorgen krank voel, bid ons in die naam van Jesus Christus, dat jy daar die mense sal versterk. Die wat in hulle siege en in hulle siel bekommerd is, jyre, wil ek bid dat die kalmte sal bring, dat die vrede in hulle harte sal uitstort, met daar die blije wete dat jy een beheer is, jyre, dat niks gebeur sonder die toestemming nie, en dat jy by machte is om elke kracht van die boose te verbreek in Jesus kostbare naam. Seen vanmorgen hier die dienst, jyre, geer dat die geest by elke van ons stilstaan, en laat die woord vir ons leven ook gebreek word, in Jesus kostbare naam. Ons bid het in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Ek kan gauw die sitplekke neem, groet ons anlein kijkers ook vanmorgen, en ek dink is belangrik, ons kan sien is lang na week, ons is nie soveel, soos wat ons verwag het nie, en ek hoop baie van julle kyk daar by die huise. Nou, ons bid hier sluit komende woensdag aan. Kom bid saam met ons die laaste woensdag van hierdie jaar. Ons gaan die bid hier ook nie lang toelos nie, dis basis oor kersjes nieuwe jaar, die 11e januari, koop in ons weer die bid hier. So hierdie komende woensdag aan om 7 uur is bid hier, Kom bid saam met ons, ons bid vir ons gemeente, ons bid vir ons regering, ons bid vir die kersgetuie, dat die Heere vir kinder sal behoed en bewaard. Dan die aandienste sluit die 22ste, dit is vandag, nee, want dit is kies toch, dit is, ja, dit is die bid hier, is die 22ste, ons aandienste sluit vanavond, dit is een brooikie aan, een tafelgesprek in die saal, So kom geniet het saam met ons voor dat ons daar allemaal in die kersgetuie ingaan en tyd saam ons geliefd is en families van weer. Kom saam, kom keire vanaan. Ek het een baie interessante onderwerp wat ek wil tafel en ons kan lekker saam gesels. Bring ons het lief een borkie soet of een borkie sout saam en ons geniet een kopie koffie en die samen zijn. Dis dan vanaan om 6 uur. Goed, dan ons kersdienst is sondagmorgen om 8 uur. Onthou is het lief, ons wil julle vroeger by julle geliefdes kry, so die dienst is ons sangdienst, kerssangdienst, julle gaan dit baie geniet, ek weet nou die achtergrond van al die voorbereidings wat al aan die gang is, en ek dink dit gaan treffend wees, en sien uit daarna die muziekspan wat ons op kerssang ag hierdie ochend gaan trakteer. Dan het ons ouwjaars aan een dienst. Ons het besluit om ouwjaars aan die dienst te hou, om 2311 hierdie aan, so die middernacht dienst, wat ons gewoonlik hou in traditie, maar die eerste is daar nie een dienst. Sondag die eerste is daar nie een nieuwejaars dienst nie. Goed, dan baie belangrik is ons, ek wil graag met julle ietsie deel, en ek gaan iets lees daarom trend, en dan gaan ek vir een kort videokie wees, 
en ek hoop dat die opgewonde daar sal wees, saam met ons daarin sal deel neem, soos die weet, wil ons graag ons badkamers oordoen, wil ons die sondagskool uitver vroeg in die jaar, uh, want ons het groot planne vir ons sondagskool en die um, uitreike vir kinders, uh, so dit is baie belangrijk dat ons kan trots wees op ons huis, so dat wanneer ons mense nooi ons nie hoef skaam te kry nie, en daarvoor wil ons graag een uh, uh, fonds in samelings hou, en hierdie is die eerste daarvan. Nou ek gaan nie gauw vir die lees, um, die sisters in die sit hierdie um, ding by mekaar, en kom ons lees saam, NK Private Game Reserve is, a, is nestled in the Elands Rivier Valley, between the Cox Kumbi and Winterhoek Mountains. It is a pristine 480 hectare reserve situated less than 45 minutes drive from the city of Port Elizabeth in the eastern Cape of South Africa. Rich in natural historical diversity with the Bulk River running through it. It is a tranquil haven to get back into nature and rejuvenate your body and your mind. The reserve boasts over 14 species of game. Inhabitants of the forest include bushbuck, baboon, the rarely seen blue diker, ilan, red artebees, blesbuck, impala, giraffe, common reedbuck, mountain reedbuck, red diker, roam on the grasslands endemic fynbos and riverine valleys, elusive leopards frequently frequent the farm. I will go for you here in the video device. Bye, thank you, Adel. Om dan daar die naweek als een gelukkige trekker te ben. 
en so kan nie ons help om fondse in te samel vir die badkamers. So, dat die kaartjies is beskipbaar by al die sisters en die dames. Nou, ek wil hulle ongelukkig op die spot sit, dat hulle net opstaan, as jy dan net kan rondkijk, want onthou, die kaartjies gaan weid verspreid word, dit gaan nie net in die gemeente gehou word nie, ons kan dit ook verkoop buiten die kerk, en mense kan dan daar die kaart, daar die prijs wen. So maak gauw, kry so bleef jou kaartje by een van die sisters in nie. Kan jylle gauw vir my staan die wat hier is, is so bleef. Waar vind jylle is met vakantie? Ah, so Amanda is nie so, Marenda is nie so, daar is hy baie vir hulle, maar hy het hy met gauw, jy ook. En jylle moet allemaal jylle kaartjie sien, soos Marijke, daar is Marie, 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 Waar is ons nog? O, daar is hy nie in die brinning. So kry gerust jylle kaartjies by hulle, dit beloop 50 rand het kaartje, ons trek daar die prijs, januari die 29ste by die dienst. So, as jylle sublief jylle kaartjies sal kry, en ons daarin sal ondersteen. Prijs die naam van oudere daarvan. En ja, ons moet help en ons hoop allemaal ons is die gelukkige trekker. Amen. Nou gaan ons oor na ons lofprys en ons aanbidding toe, ons besoekers, ons diewe lidmate, ons neem die tiendes, die offerandes op, dat ons die sing van die eerste lied, hulle sal by die omkom, mag die Heere die rijkelijk seen, die woord van die Heere sê, hy seen elke blij moedig gegeven rijkelijk. En dit is ook my wens en my gebed vir iedere en elkeen van julle. Baie dankie vir die oorskap. Dankie vir sy, goeiemorgen jylle. God is good! Amen! Dit is so wonderlik! En jy vind ons om die vreugde, as ons in die rechte feest is dit nou. Amen! Sê drie persoon langs jou, Emanuel. En dan sê jy, kom, God is met jou. Amen!
is dan nog, waar is handen hier so, nog, nou wie wat my vrou het, het, het die productie baie mooi gaan saam sit op een video, uh, en jy kan daar die video kie ook by ons aankoop, die om 50 graan, en dan het jy dit, bring ek vir ons een stokkie, ons het nou uh, finaal, met al die foto's op my gesit is, Ik kon het jy 16 mega, uh, 16 gig stokkie nodig, en hy sal daar op pas, en dan het jy dit vir jouself, en jy kan het hou, nou weet ek, my sal makkelijk dit vir jou vriend kap en pys, nee, want hou dis, dis stil. O, glorie. So, ook geris by ons die stokkie, bring ek vir ons jou stokkie, geef vir Amanda, en sy sal het vir jou laai en terug besorg aan jou, so blief ondersteun ons daarin. Maar ek wil vanmorgen met hulle praat vir a ander Gideon. A ander Gideon. A rugber in jou testament. Nou, ons focus op hoe Gideon homself gesien het, en hoe God ons sien. En daar is een waardevolle les vir morgen vir ons hierin, want ons weet waar dier ons gaan. Ons ken ons, ons ken dit wat in ons leven op die oomlik gebeur, maar ek wil die eerst neem na die skrifgedeelte, en ons gaan saamlees uit Richter 6, vanaf vers 11 tot 16. Richter 6, Goed, allemaal daar, Richter 6 vers 11 tot 16. Toe die engel van die Heere gekom en gaan sit onder die terpentijnboom, wat by Ofras staan, wat aan Joas, die Abies, Abies, Abies Riet, behoort het, terwyl sy seen Gideon juist oorin uitslaan in die paarstuit, om dit te beveilig tegen die medianiete. En die engel van die Heere het dan om verskyne vir hom gesê, die Heere is met jou, dat te help. Toe vraag Gideon om, ach my Heer, as die Heere met ons is, waarom het al die dinge ons aan oorgekom? En waar is al sy wonders, waar ons vaders ons van vertel het, dier te sê, het die Heere ons nie uit Egypte laat optrek nie, maar nou het die Heere ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete, Toe draai die Heere na om toe en sê, gaan in hier die kracht van jou, en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek, wat jou stuur nie? Maar hy vraag om, ach Heere, waarmee sal ek Israel verlos? Kijk, my geslag is die swakste en in Manasse, en ek self die geringste in my familie. Toe sê die Heere vir hom, ek sal met jou wees, so dat jy die media nie te soos een man sal verslaan. Net tot so ver. Hier kom my engel en verskyn aan Gideon, en hy sê vir hom, you mighty man of hell. Hy sê vir hom, die Heere is by jou, dat per hel. Maar ek sien een Gideon wat vrees, Ek sien een Gideon wat bang is vir die Medianiete, wat oorin slaan in die paarskuit. Nou, paarskuit was in daar die tyd uit rots of uit die klip uitgekap, en maar duimel was die paarskuit was so groot gewees, dat die klomp mans binnen om kon staan om druiwe te draag. En Gideon kruip binnen die paarskuit weg en slaan oorin. En toe die engel vir hom sê, hy moet gaan in hier die kracht van hom, toe hoor ons uit die mond van Gideon self, waar hy sê, maar my geslag is die swakste van al die geslagte. Hy sê, en ek self is die geringste van my gesin. Waar die woorde wat Gideon oor hom self uitspreek, 
Geliefdes is dit nie wat oor ons soms voel nie. Sien ons volverweldig dier ons omstandighede, die druk van hier in die tye. Ons voel machteloos en die onheil dreig dat ons net soos Gideon begin sê of begin dink dat um, God nie meer daar is nie. Dat ons nie meer die moeite werk is nie dat ons God begin bevraag teken. Maar weet die God sien vir Gideon dier Godse oor. Amen. Amen. Geliefdes, vanuit Godse perspektief, kyk hy na Gideon. En hy focus op wat Gideon sy nalatingskap is. Nie moet wees nie. Jy sien die Heere focus op dit wat sy doel en plan vir Gideon is. Dit is die kruks van vanmorgen sy boodskap, die fondatie van jou identiteit. Die fondatie van jou identiteit, hoe God jou sien en wat God van jou sê. Amen. Ja, dit waar. Hulle sê, our self-image affects how we perceive ourselves and therefore how we perceive others, how others see us. Um, and how we begin to relate to others and effectively how they will relate to us. Our self-image, jou self-beeld is hier van sprake geliefde, maar dit is nie jou identiteit nie. Wat beinvloed jou beeld van jouself? Jou identiteit? Glad nie. Ja, die wat verloor is in die wereld, sy identiteit word gemeet aan dit wat jy sien, en dit wat hulle selfbeeld sê, maar ons, wat kinders van God is, het ons identiteit uit die jongele uit. Amen. My vraag vanmorgen is, waarin le jou identiteit? Le dit nie jou ouwers? Ons gee ons so makkelijk die skuld vir ander. Le dit nie omstandighede? Le dit in daar die feit dat ons ons self vergelijk met ander mense? Of die self verklarings wat ons maak? Gideon maak daar die groot fout terwyl die woord van die Heere sê, as a man thinketh, so he is. En Gideon spreek daar die vloek oor hom self uit. My broer, ek wil gauw die getuinis die wille gee, my broer sê, my moet nie iemand ophou vir die mense met die robot te sê, het die geld nie. Hy sê, want jy spreek negatief oor jou self uit, en as jy weet, kyk, hy het nie geld nie. Hy sê, sê jy die vrou, ek wil nie veel gee nie. Ek sê pastoor, hy is my boetie, hy leer my prijs te gaan. Nou sê ek nie meer, ek het nie. Wat jy sê, is wie jy is, is wat gebeur. Nee, geliefde is daar is, as ek die drie dinge wat ek vanmorgen gaan noem, wat die oorzaak is van jou identiteitsverwarring, dis vervreemding van God in die eerste plek. Die Heere alleen kan beperk of bepaal wat jou identiteit moet wees. En omdat jy jouself vervreem van die Heere, krij die Heere nie die geleentheid en hy wil het bitter graag doen om jou nalatingskap te laat bereik. Ons is geskape met die doel. Ons is geskape na die beeld van God. En die Heere wil daar die beeld na vore bring tot verheerliking van sy naam. En daarom, vervreemding van God, gee die Heere nie die recht om te bepaal en te beaam, wat jou identiteit sal wees. Tweede is die waarheid wat weggesteek word of verdraai word, dier die leens van jou duivel. Wie wat in aan daar die leens wat ons begin gloe en ons realiteit maak. En daardens, ons integreer ons gebrokenheid en ons gedrag en ons identiteit. En jou 
jou verbrokenheid en gedrag het niks te doen met jou identiteit nie. Jou identiteit is van die Heere, is die Heerskap nie. So daarom sê ek, dit is nie jou ware identiteit nie. Die vijand wil jou identiteit in Christus Jesus steel. Dis wat hy wil doen. Hy wil gedoen met Jesus in die woestijn nie. Ons lees in die Bijbel dat die duivel by die versoeking vir Jesus sê, is as jy die Seen van God is, sê dan vir hierdie klippe, hulle moet brood word. Maar die Heere kom, jy sien sy identiteit was ook in daar die komlik bevraagteken, as jy die kind van God is. Wat doen ons met so uitdaging? Ek sê jou wees. Ek sê jou wees. Maar die Heere Jesus gebruik by sê, en hy sê vir hom, hy sê, mens sal nie net leef van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. En hierin leef die waarheid, want die Bijbel, die woord van die Heere, is die waarheid. Jesus Christus is die waarheid. En daarom sê hy vir die duivel, hy sê, Jesus antwoord om uit die waarheid en uit die woord van God, uit die mond van die Heere. En hy sê vir hom, en sal nie alleen van brood lewe nie, maar ook van elke woord wat van Godse mond af uitgaan. Ons sit vir die Bijbel, ons is geseen, ons het om as geskeen, maar ons spandeer nie genoeg tyd in die woord om ons identiteit te vind in Christus nie. Ek wil die aanmoedig, bid die Heere, bid die geest van God om die skrif vir jou, skrif vir jou te openbaar, en spandeer tyd in die woord van die Heere. Yes, amen. Selfbeeld is nie per perceptie, ach, skies toch, selfbeeld, selfbeeld en die identiteit is nie die selfde nie. Die selfbeeld en die identiteit is vir jou aparte dinge, ons laat toe dat die twee mekaar verkruis. Jou selfbeeld is een perceptie, wat jy van jou self het, en wat ander mens, wat jy dink aan die mense van jou dink. En daarom is het belangrijk, hoe jy jou self sien, en hoe God jou sien. Daarom is die vraag, die het vanmorgen, wie is jy? Ek wil vanmorgen daar die spiel die jy die voor neersit, so dat die mens net kan besef dat wanneer jy in daar die spiel kyk, dat jy die waardene sal raak sien oor jou en oor my identiteit. En dis wat ek vanmorgen wil doen dier die boodskap. Wil jy nie jouself raak sien dier die woord van God. In die eerste plek is die waarheid, jy is kostbaar, jy is waardevol vir die Heere. Johannes 3 vers 16 God die wereld so lief gehaar het is die enigste sien gegee so dat die wat in hom geloo nie verloor sal gaan nie maar die ewige lewe sal beherbe jy is kostbaar vir die jyre jy is so waardevol vir die jyre dat is die eie sien gegee het dat sy eie sien die kruis aanvaar het, gesterf het vir jou, so dat daar weer een verhouding tussen jou en die heilige God kan wees. Die straf vir jou sondes is weggeneem. Jy is gevast in die bloed van Jesus. Die jyre sê jy is kostbaar. Tweedens is jy nie Jy is nie. 2 Korintheers 5, 17 en 19 sê, of vers 17 sê, iemand wat aan Christus behoort is een nieuwe mens. Die ouwe is voorbij, die nieuwe het gekom. Ons het gepraat vir rechtvaardig maken en heilig worden en ek glo en vertrouw u iets daaruit geleer. Want die heilig worden is een proces vir die rest van jou lewe. En daarin moet ons jiebel en juif. Daarin moet ons in die verdrukking blij wees. Want dis waar ons die leidsaamheid leer. Dis waar ons meer geloof krij. En dis waar ons nader aan God beweeg. Jy sien jou geest word nie. Jou geest wat dood was, 
word die leven in, dier in Christus Jesus te glo, jou, jou hele identiteit word nie, Je ook al dwaal, die, die skrif sê ons allemaal gedwaal, ze skaap en ook in ons eie richting geloof, maar God het al ons ongerechtig hier op Jesus Christus laat neerkom, en in daar die oomlik is jy niet gemaakt, jou siels area word verander en genees en niet gemaakt en daar die proces van heilig maken en die vernieuwing van ons gedagtes saam met die heilige gees. So wanneer jy uitlating wil maak wat negatief is soos Gideon, moet jy onthou dat jy dan die gees wat in jou woon onderdruk. Maar as jy positief oor elke situasie uitspreek, kan die gees van die jyre werk en kan dit gebeur, want God is die waarmaker van sy woord. Werdens, jy is een kind van God. Halleluja. Johannes 1, 12, maar Abba wat hom aangeneem het, die wat in hom geloof, het in die recht gegeen om kinders van God te word. Hulle is dit nie, nie van nature nie, nie dier die drang van een mens of die besluit van een man nie, maar hulle is uit God geboor. Hulle is koningskind. Hulle is Jy is kind van God. Jy het die recht om om te, om om te doen vader. Abba vader. Jy is sy sien. Jy is sy dochter. Jy is nie een slaaf nie. Selfs die verloore sien het nie huis toe gekom en een slaaf geword nie. Hy het sy kindskap terug ontvang. En daarom het jy weet dat jy as sien Jy as dochter, die voorrechte het van een sien en een dochter in Godse Koninkrijk. En jy moet daaruit begin lewe. Ek wil nie vanmorgen bemoedig, ons sit in die kaars getuie en, en wie dus met alles wat om, om, om ons gebeur en rondom ons gebeur, sikkel ons om ons spruits op te tel. Ek wil jou bemoedig en sê lewe kind van God, geniet elke oomlik. Die Heerse genade is vir ons so groot, en, en ek weet ons het harts begeerd is, maar die Heere sal voorsien. Die Heere sal die deurbrake vir jou bring. Vierdens is jy aanvaar. Jy staan vlekloos voor die Heere. Weet jy jou soon is vanmorgen op gestaan beleid? Ja, God is getrouw en het jou vergewe. Dit is sy woord. God is nie een persoon dat hy sal lief nie. Draai net jou rug op daar die sonde wat jou vasthoud. Los dit vir eens en van al, vir altyd, want dit steel wie jy is in Christus. Die prijs is betaal, dit is wel bring. En nou moet ons daarin begin lewe. Jy is aanvaar, Colossense 1, 20, dat die bloed van sy sien aan die kruis, het hy vrede herstel, dier hom het hy alles op die aarde en in die jimmel met hom versoek. Jy sien omdat ons die identiteit na in Jesus Christus is, kan God wat heilig is ons aanvaar en ons met hom versoen. Hy is versoen, met vader, dier Christus Jesus, jy is aan vader die oomlik, die jy Jesus aanneem, die jy glo en verklaar, dat Jesus aan die kruis vir jou gesterf het, opgestaan het uit die dood, het jy die ewig gelewe, een nieuwe identiteit ontvang. Halleluja! Goe die vader, sien jy is vlekloos, justified, gerechtig, wanneer hy na jou kyk, sonde het skuiding gebring, maar Jesus Christus het versoening gebring. Amen. En dus die en daar die echte verhouding kom plaas, as koningskinders. Sien, ek wil afsluit, ons self beeld kan een houvast hee, 
a strong hold for yourself, feel dit wat jy vir jouself dink, dit wat ander, wat jy dink ander mense van jou dink, kan a, kan a hou vast op jou hee, op jou identiteit wat God vir jou bepaal het, kan dit hee. Het wil jou blind maak vir die waarheid, en dit kan ons ook, en dit is precies wat die vijand wil doen, hy wil, jou, hy wil deel jou slak selfbeeld, wil hy jou identiteit van jou afspeel. Sê die kere nie wanneer ons swak is, is hy sterk nie. Amen. Is juist in ons swakheid, wat die jere deurbreek in ons lewe. Kijk in Gideonse geval. Gideon kruid weg vir die Midianite. Hy is bang. Hy sê hy is die geringste. En in sy swakste oomlik kom die jere en sê vir hom, gaan in daar die kracht van jou. Gaan in jou swak uit, want ons ek sterk, sê die jyre. En ons ken die verhaal, met 300 man verslaan hy uh, die vijand. Maar wil jy ons moet dan nog iets kyk van Gideon, en dit is wat jy self moet gaan toepas. Jy sien Gideon kom, en in die story as jy verder lees, sien ons in Gideon sy pa, Joas sy erf, was daar twee afgodsbeelde van die um, medianiete gewees. En God sê vir Gideon, breek die standbeelde, breek daar die afgode af, en bring daar vir my een offer. En as eerst toe Gideon daar die standbeelde afbreek, wat hy daar die vesting in sy leven breek, daar die stranghold vernietig, dat die oorwinning kom gekom het. Die vlees is sê, sê dat ons gevecht nie tegen vlees en bloed is nie, maar tegen die geest, dat, dat ons in een geestelike gevecht is. Nou hoeveel meer is die, dit wat jy van jouself dink, jou selfbeeld, dit wat jy dink, mense van jou dink, wat meer is dit as een geestelike gevecht in jouself? Ons sien altyd die feeste sê, is praat vir goose machte in die licht en die overhede, maar weet jy wat daar die goose geeste en machte uh, en ook een invloed op jou binnen het. En daarom sê die woord vir ons dat dis daar die vestings in ons gedagd is, wat ons moet verbreek. Hulle stel het so mooi, I think the father's stronghold that is built on a lie confronted in the power of the Spirit with the truth and replaced the lie with the word of God. Amen. Hoe waar ons het nou gesien, hoe waardevol jy is, dat jy niet gemaakt is, dat jy kind van God is, en dat jy aanvaar is, dat jy vlek jy is voor die Heere staan in Jesus naam. Amen. Een vraag vir morgen vir jou, wie is jy? Wie is jy in Jesus Christus? Sien jy jou bril, die hier die nieuwe innerlijke mens wie jy geword het in Jesus? Of is jy nog verdwaal en het jy die vestings wat jou vasthou en sê, jy is die kinskap werk? En die Heere het die geleerde mense gekies en geroep nie. Hy het vissermanne geroep. En hy het vissermanne aangestel en gesê, volg my. En net so vir my en vir jou, daar die vestings in jou gedagtes te verbreek en in oorwinning te begin stap. Om te weet, jy is een koningskind. Om te weet, jy is vrygemaak. Ja, maar my hele familie. Ja, maar my vriende kringe krijg jy jou nieuwe vriende terug. Moe nie dat mense bepaal wie jy is nie. God alleen sal jou identiteit bepaal. En breek die vestings in jou leven van een laas selfbeeld en een ek is nie waardig nie. Want dit is die persoon wat God wil gebruik. Yes, amen. Stap in jou oorwinning en leef in jou oorwinning en in die kracht van die Heilige Geest omdat hy jou anders gemaakt het, omdat jy weet, jy nou jou ware identiteit
tyd bereik het, want die feese tweet in, sluit het my af in die Engels, hy sê, for we are God's masterpiece, halleluja, ek is die Heerlijkse masterpiece, ek is sy maaksel, God is die pottebakker, ek is die klei, en ek is sy masterpiece, nie minder waardig nie, ek is die koningskind, ek is vry gemaakt, ek is verlos, you are God's masterpiece, he has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things he planned for us long ago, dis voor die grondlegging van hierdie wereld uitverkies, om vlek die door sonder gebrek voor God te mag staan, daar die oomlik het aangebreed die dag die Jesus aan jou, en nou staan jy, en jy moet nou opstaan en daar die oorwinne, die oorwinne met Jesus Christus met jou behaal het, en breed daar die vestings van minder waardigheid, daar jou self op, moet nie kwaad raak vir mami of vir papi, of moet nie dat ander mense jou ongelukkig maak nie. Wie ons jong mense, en wie, ek het daar gedink, waar nie eindig waar het breek nie, maar wie, ek moet het noem, geest weet op my hart, Gideon sê, sy geslag is die zwakste, van al die geslagte, ek sien so min kinders die kerk vandag, wat ek wonder, of ons die, in die selwe boeitie, in die selwe posiesie nou is, as wat Gideon in was nie. En as die Heere vir Gideon kom deurbreek, dan sal die Heere ook vir ons deurbreek. Maar ons moet gaan, en daar die kracht van ons. En ons moet die kinders weer gaan vertel van Jesus. En ons moet hulle in die huis van die Heere bring, waar die Heere hulle kan groot maak, waar die Heere vir hulle identiteit gaan geef, want op die stadium geef sociale media vir ons kinders hulle identiteit. Op die stadium is die vriendekringe wat hulle het, wat vir hulle sê of hulle waardig of wie waardig is nie. Hulle self wil word gebouw dier die vijand, hoe gaan daar die kinders dit ooit wees? En ons wat die Heere ken, ons wat die identiteit in Christus Jesus het, moet gaan en die kinders van Jesus vertel. Amen. Prijs die naam van die Heere. Die misiekant het dan vir my na voor kom. Sien, ons het daar een tyd vir een afsluit, het die. Dankie, Rusko. Dankie, Pastor. Kom ons dan sal gaan nie, Pastor, dan sal ons sal God's God and Army, Marching Freedom, Sien, Glo ene deel die 